Мы сделаем немножко по-другому. Вы старшие пасторы. Кто здесь старший пастор? Старшие лидеры. Кто еще? Встаньте, пожалуйста. Я имею для вас слово, пасторы. Будьте любезны. Встаньте, пожалуйста, пасторы. И я очень, Господь повел меня в Евангелие от Луки, в пятую главу. И я буду пророчествовать из этого текста. И у меня ощущение, что Господь хочет воодушевить в вас, в вашем рыболовле вашей. В начале пятой главы Евангелия от Луки. Иисус приходит к рыбакам. Они были уставшие. Они говорят, мы ловили всю ночь и не словили ничего. Первое слово, которое я хочу привести вам. Он хочет вас обновить вас вашей ловли. Он хочет, он хочет ободрить вас. Я думаю, что послание, послание о прорыве, он хочет применить это в, в сфере евангелизации. И указание Иисуса к рыбакам вам нужно идти на, на глубину, на более глубокую воду. Он, я верю, что он хочет, чтобы вы ловили рыбу в новых водах. И вы знаете, такого рода послание, оно для рыбаков не имело никакого смысла. И единственный ответ, который последовал в данном случае, это мы сделаем, потому что ты нам так сказал. По Твоему Слову, мы пойдем на другое место, по Твоему Слову. Я верю, что Господь даст вам новые, уникальные места, где вы можете забросить свои сети. Господь говорит, ищите новые воды, в которых вы могли бы ловить рыбу. Может быть, новый, новый какой-то район. Новая э, группа людей. Когда вы молитесь молитвой прорыва, Он хочет дать, Господь хочет дать вам э, зрение э, увидеть, чтобы вы могли увидеть людей, которых вы не видели ранее. Но вам необходимо будет идти. И Господь хочет, чтобы вы вели свою церковь как э, церковь ловцов э, людей. Вам нужно вести их своим примером. И вы будете получать ответ в молитве. Очень просто. И вам нужно просить, Господь, где эта глубокая вода? Где этот э, лазурный океан? Called blue ocean and red ocean. Есть тер термин uh, голубой океан, лазурный океан и красный океан. Red ocean is where everybody is fishing. Красный океан это там, где все ловят. And it's very messy. И там очень, там and не it's, протолкнуться. It's very bloody. Там it's очень a кровавое место. Все там. Because everybody's fishing there and there's a lot of blood there. Всего -то, ввиду того, что все там ловят рыбу, там много крови. И Господь говорит, есть голубой или лазурный океан, где никто не ловит рыбу. Иисус знал, где была вся рыба. Иисус знает, где рыба, которую можно словить, которая готова, чтобы ее словить. И когда мы говорили в четверг о э, служении в вашей э, сфере, so это вызов. Забросьте снова свои сети water, в глубокую воду, places, в новые места. That, they, 
и другое, uh, другое было то, что когда они забросили so свои сети, слишком много рыбы было. Нужно строить партнерство, божественные партнерства. И, и звать помощников. So is, и вызов, вызов в том, что вам необходимо будет сформировать новые партнерства. Новое партнерство ради этой рыбалки. So, Father, Отец, first we pray прежде всего мы молимся ears to hear, за то, чтобы уши слышали, eyes to see, глаза видели и за прорыв за новые территории uh, для рыбалки. Рыбалка, uh, ловля людей, ловля потерянных душ. Father, Я, uh, я просто посылаю бремя на них. И пусть они забросят uh, сети в новую воду. Когда вы будете уходить отсюда сегодня, heart, в своем сердце, часть, как часть вашего прорыва, purpose, в вас будет находиться новое э, ощущение судьбы и э, значимости. И это будет, что мы опять выходим Amen. в море на, для того, чтобы ловить. Помните, Бог суверенен. Он наш Отец. И у меня такая чудесная картина вас, что вдруг я вижу вас маленькими детьми. И я вижу, же, как некоторые из вас, они просто заходятся от радости. Папа, мы с папой идем на рыбалку. Папа ведет меня на рыбалку. О, так классно. Кто-то потерял эту радость по поводу того, что вы можете пойти на рыбалку. Как ученики. Они устали. Они были разочарованы. Мы ничего не словили. Господь, Он опять зажигает в вас этот огонь этой радости. Дочери и сыновья. Я знаю, где эта рыба. Идите за мной. Я сделаю вас ловцами людей. Будет новый вид рыбы, которую вы будете ловить. Следующая часть этой главы в Евангелии говорит о том, что Он исцелял прокаженного. Прокаженные были изгоями. И like saying, я считаю, что Господь говорит вам, что вы будете ловить особую рыбу, которые уже являются изгоями в этом обществе. Рыба, по которой никто не People хочет идти. Люди, которые отвергнуты обществом. Them, не просто, что вы их словите, но вы будете их исцелять. Господь покажет вам. Снова, вам необходимо это, этот прорыв в вашем сердце. Господь, вы будете говорить, Господь, дай мне сердце для, за, для этих, по этим изгоям, любовь в сердце по этим изгоям. Где эти прокаженные в моем городе? Следующая часть людей, Uh, еще один человек, к которому Иисус прикоснулся, was, was это тот, кто был парализован, парализованный. Есть люди в вашем городе, которые парализованы. Они не придут в вашу церковь. Они не могут двинуться. Они не могут прийти. Они парализованы своими обстоятельствами. Они парализованы в своем браке. Парализованы в своих, в своих финансовых положениях. Пойдите и найдите их. И исцелите их. И сила Божья была на Иисусе, чтобы Он исцелял. Давайте поднимите, поднимите руки, пожалуйста, свои. И примите свежее, свежую силу для исцеления. Отец, 
Пусть сила Божья придет на этих, на этих ловцов людей. Сила исцелять тех, которые парализованы, которые не могут двинуться в своих обстоятельствах. Высвободи их, освободи их, Отец. Не просто исцели их, May they be astounded by forgiveness. Но они будут поражены твоим прощением. You're not only taking healing, не просто что ты исцелишь их, gospel, но ты ну, принесешь им Евангелие. You're going to forgive their sins. И ты простишь грех. Cry out to God. Вопите к Богу. To forgive the sins. Чтобы чтобы он простил грехи. Которые, которые есть у людей, из-за которых люди парализованы в своей жизни. Будет прорыв для тех, кто парализован. Тебе нужна смелость и мужество. Потому что следующая часть Люди, которые относятся к политике. Можете опустить руки, но послушайте. Иисус перешел к политической части города. И он позвал сборщика, да, сборщика податей. Непопулярных политиков. Я верю, что Бог, Он бросает вам вызов. Назначьте встречу с некоторыми политиками в своем городе. Пригласите их на кофе. Скажите, я пришел молиться за вас. Политики не имеют понятия, что кто-то вообще <laughs> может их любить. Они думают, никто их не любит. Like И, конечно же, они понятия не имеют, что they христиане имеют возможность их любить. Я думаю, что им, они будут, им понравится, что за них кто-то молится. Будьте See, uh, мужественны. Это прорыв. Будьте ободрены. Будьте ободрены в тем, что вы не будете бояться идти к политике. Боже, дай мне смелость, дай мне мужество. Я буду звонить секретарю. Я хочу назначить встречу. Молиться, молиться за него, за его семью, за нужды. Бог даст тебе прорыв. Бог любит политиков и чиновников. Чиновники не наши, не наши враги, они слуги. Если вы хотите быть великими в царстве, будьте слугами всех, каждому. И как пасторы, есть пасторы. И как пасторы вы можете служить слугам этого города. Потому что они служат каждому. Мэр или ну, советник. Это их обязанность заботиться о городе, о людях. Чтобы вода у вас была. Чтобы мусор собирался, вывозился. Чтобы тушить пожары. Они служат всем. И вы тогда станьте слугами для них. Спросите у них, в чем вы нуждаетесь? Как мы можем послужить вам? Как мы можем молиться за вас? Я просто вижу, как они откроют свои объятия для вас. Ешьте с ними. Ешьте с ними. Купите им, не за их счет. Идите туда, где они есть. Вас будут критиковать. Как и Иисуса критиковали. Ты что, что ты ешь с этими грешниками? Зачем ты пьешь с грешниками? 
Они нуждаются во мне, Иисус сказал. Аминь. Мы так хорошо справляемся like с тем, have, что мы кормим себя. You know, О, у нас церковный ужин или обед. О, все приносят пикник церковный. Мы так, на, там, на, так нравится say, кушать вместе. Нам не нужно, чтобы мир приходил. На хлебников этих нам не надо. Мир, только христиане. Go eat with some sinners. Идите поешьте с грешниками. God wants to reach some sinners. Господь хочет достичь грешников. The last section of, of Luke 5, и следующая, и последняя uh, часть uh, пятой главы Евангелия от Луки. Jesus said, you cannot put new wine into an old wine Он говорит, вы не можете uh, налить молодое вино в старые мехи, бурдюки. Вы проповедовали это, вы знаете, о чем Прекрасное послание. Но вам нужно это послание касается и вас. Мы провели три дня с великим виноделом, это Иисус. Только Иисус, только Иисусу удалось Превратить воду в вино. Поэтому у кого-то из вас появилось новое вино. Свежее излияние духа. Но вам нужно будет поменять посуду. Ваш, вашу посуду нужно будет поменять, ваши мехи. Изменения здесь. Потому что есть новое вино. Молодое вино. И новые мехи это не, 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 не только что купленные. Это обновленные. Какой способ обновления мехов для вина? Вы их смазываете маслом. Это все работа от Святого Духа. Для кого-то есть нужда, чтобы было свежее прикосновение Святого Духа. Get you more flexible. <laughs> Вам нужно, чтобы uh, пришло помазание или это dry, оливковое масло с неба, чтобы empty. вы стали более гибкими, чтобы вы перестали быть сухими и пустыми. Иисусу нравится изливать Amen. свое о, оливковое масло, свой елей He на свою uh, лозу. Samaritan. Он тот добрый Jesus самаритянин. Самарянин. Он наш самарянин. Иисус наш самарянин. Он приходит к нам, когда мы уставшие, когда нас избили, когда мы лежим на дороге, когда мы не можем двигаться, полумертвые. Он приходит к нам. Он изливает свой елей, который приносит нам обновление. И он изливает это на свою лозу. Он изливает Свой Святой Дух. Давайте мы поднимем руки еще раз. И примем. И это слово для каждого. Давайте встанем все. Мы все нуждаемся. Обновление в Духе Святом. Ничего из этого не произойдет без Духа Святого. Дух Святой послал, uh, Дух Святой послан для того, чтобы сделать это. И это для вашей выгоды. Потому что я пошлю по помощника, Духа Святого. Дух Святой наш помощник. Призывайте Его сегодня. Я нуждаюсь в помощнике. Помоги мне. Утешь меня. Pour in the oil right now. Излей на меня свой елей. Прямо сейчас. Новое вино, молодое вино. Молодое вино с небес. Пусть перетекает на меня с небес. Я хочу быть наполненным Духом. Я хочу принять Духа Святого в его, во время Его излияния сегодня. It is the power of God. Это сила Божия. Receive the power of God. Примите силу Божию. Be filled with the power of God. Будьте наполнены силой Божией. Излей на своих дочерей и сыновей. They shall prophesy. И они будут пророчествовать. 
Make them prophetic. Сделай из их движимым пророческим. Когда ты изливаешь свой дух. Let them prophesy in their city. Дай им пророчествовать для своего города. Пусть пророчествуют политикам. Let them prophesy to the paralyzed. Пусть они пророчествуют парализованным. Prophesy to the lepers. Пусть они пророчествуют изгоем. And let them prophesy to the lost. И пусть они пророчествуют тем, кто потерян. You said your sons and daughters would prophesy. Ты сказал, что твои сыновья и дочери будут пророчествовать. That's what the church looks like. И это то, как выглядит церковь. Люди, наполненные Духом, говорят от имени Бога, двигаются в чудесах и знамениях, и говорят, наш Царь царствует. Он всемогущий Бог. Он всемогущий. Он суверенный Господь. Stretch forth your hand to heal, O God. Простри свою руку, чтобы исцелять. With signs and wonders. В чудесах и знамениях Божьих. Release it today. Высвободи это сейчас, сегодня. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. If you want more, don't stop. Если вы хотите большего, не останавливайте. Если если вы уже наполнились, то это нормально. Pastors, Pastors, listen. Послушайте. God wants you to go back to your cities. Бог хочет, чтобы вы вернулись в свои города. Starting with your own church. И чтобы вы начали со своей церкви. He wants you to wage warfare. Он хочет, чтобы вы проводили эту войну. Against immorality. Против аморальности. Sexual impurity. Против сексуальной нечистоты. He wants you to fight for the purity of the church. Only the church can attack that demon. It is destroying marriages. Он разрушает браки. It is destroying families. Он разрушает семьи. And it is destroying societies. И он разрушает общество. But we are the church. Но мы церковь. And the gates of hell will not prevail. И ворота ада не одолеют. And the gates of immorality. И ворота аморальности. Have to be shut. Они должны быть закрыты. And only the church. И только церковь. Can win that battle. Может победить в этой битве. Go and meet with your men. Идите и встретитесь со своими мужчинами в церкви. Not to shame them. Не для того, чтобы их каким-то образом пристыдить. Но соберите мужчин. Любите их. Кормите их. Воодушевляйте их. Молитесь за них. Чтобы стоять за чистоту. Бог хочет двигаться сильно. Потому что Он вернется за Своей невестой, которая чиста. Это будет время, когда Бог будет очищать церковь. И мы должны присоединиться к Нему. Мы должны бороться в этой битве, участвовать в этой битве. It's getting closer. Его возвращение, время его возвращения близко. And we must get the bride ready. И нам нужно приготовить его невесту. know he is sovereign. Зная, что он суверен. need to know his heart. Нам нужно знать его сердце. We need breakthroughs. Нам нужно, нам нужны прорывы. Нам нужно освободить тех, кто находится в рабстве. bride ready. Приготовить невесту. It's urgent. Это очень срочно. We sense his urgency. Я ощущаю эту срочность. Do not be distracted. Не будьте отвлечены. By the crisis in the earth. Кризисом на земле. For while God is getting His bride ready. Потому что Бог готовит свою невесту. He is going to unleash judgment. Потому что 
он не удержит своего суда на Вавилон. И они будут вопить о освобождении. Но вы должны вознести свой голос. Господь, приходи быстрее. Приди. Выведи нас. Приготовь нас. Каждый кризис, который поднимается на земле, это призыв для церкви, чтобы она приготовилась. Как казни, которые Господь привел на Египет. Они были причиной для кризиса в Египте. Но это было время приготовления для Израиля выйти из Египта, из их рабства. Выйти из их, то, что их связывало. Чтобы они стали избранным Богом, народом. И они могли войти в обетованную землю. Мы Готовимся. Идите с новым чувством своей судьбы. Идите по всему миру. Идите в новые места. Новые места для ловли. Новые миссии. Делайте больше учеников. Потому что жених уже идет. Аминь.